Sí, es... Siempre está ahí. Y a veces es más... Tiene más sentido. Porque a veces sí me puedo lastimar o no. Pero en la escalada deportiva realmente no tiene mucho sentido, no es tan peligroso. Sin embargo, el estar como en un ambiente vertical te pone en una situación en la que... Pues no sé, no sé, por qué, no sé a qué ni por qué, pero el miedo se siente mucho dentro, ¿no? Hay una línea muy delgada entre el miedo como ayuda y el miedo como limitante. Y entonces en ese sentido siento que hay que como que aprenderse a llevarse bien con el miedo, a utilizarlo, porque también te puede servir mucho, ¿no? Entonces el miedo es algo que te da como más energía y que te hace hacer cosas que normalmente no harías. Sí, lo que viene hoy no termina de... Siempre le hago con terror, así como... Sí, no, no. Y no ayuda cuando te paraliza o cuando da... puedes dar vuelta atrás. Pero cuando tienes miedo de verdad de volar, y no puedes ir para abajo. Entonces te hace avanzar, ¿no? La vía comienza así. Después echas el cuerpo un poco para atrás y son un montón de laterales y subir los pies, unas tres, cuatro bandas. hasta que ya te encuentras con la pared de frente. Y este paso al comienzo me costaba mucho. Es bien delicado porque hay que subir mucho el cuerpo y mucho de equilibrio. Y después sacar la mano izquierda a una cosita que literalmente me entraban como estos dos dedos, que es raro porque al comienzo estás así todo incómodo. Me montaba y sacaba la mano a la derecha 
ese paso al comienzo daba un poco de miedo, pero después ya me acostumbré. Y ya, una vez que agarraba eso, ya todo bien. Hay un buen descanso antes del crux, lo cual es bueno porque el crux son como muchos movimientos en los que no hay como ni descansar ni casi respirar. La cuestión es que son muy, muy técnicos y de muchos detalles. Entonces el pie izquierdo embarrado en la pared y el derecho. Este paso es clave porque había que ponerle justo en una línea exacta. O sea, una vez que está el talón ahí ya no hay cómo hacer nada. Y ahí como con, era toda la fuerza en la mano derecha y en la pierna. Entonces lograba soltar la izquierda y agarrarme de la arista, pero solo con estos dos dedos y el dedo gordo. Era como una pinza inexistente. Y entonces ahí aguantar y rebotarle a la pinza buena. Como no es, siento que en el cuerpo femenino no es todo fuerza, porque es algo que fisiológicamente normalmente tenemos menos que los hombres, entonces hay que ingeniársela para utilizar otras formas del cuerpo. Y el hecho de no colgarnos totalmente en nuestros brazos y confiarle a nuestra escalada en la fuerza, hace que podamos desarrollar tal vez un, de una manera más fácil la técnica. Luego lo que tenía que hacer era cambiar del talón, cambiar la punta. Entonces una vez que lograba cambiar del talón a la punta me quedaba un paso clave. Cuando hacía este movimiento se me iba el cuerpo. Luego descubrí que cuando sacaba esta mano solo tenía que apretar muchísimo las piernas contra la arista. Después de proteger, me agarraba de una pinza que era súper mala, era súper mala. Y poner el talón en un hoyito. Rebotar la mano derecha como una cosa chiquita. Una vez que lograba poner el pie ahí, ya estaba. Ya pues el próximo pie. Ay, abajo.
creo que tiene una inteligencia el cuerpo, sí. Me admira como una vez que logro hacer un movimiento, ya está ahí. Puedo repetirlo mil veces. Y a veces cuando escalo me ha funcionado el, el dar por seguro que yo ya hice ese movimiento. O sea, estoy por hacerlo por primera vez y me ayuda decirme, pero si yo ya he hecho esto mil veces y cambia algo en mi cuerpo. Eso es lo, lo hermoso de la, de la escalada en roca, que nada está dicho. Incluso si para ti piensas que está dicho, si dices ya tengo la beta, en ese momento se te va el pie o se te rompe el agarre, entonces tienes que, tienes que improvisar. Entonces hay que creérsela. ¿Qué emociones son las que más experimento? Bueno, mucho, mucho miedo. Mm. Es difícil de responder porque cuando uno está escalando realmente, si no estás en ese momento, hay muchos pensamientos paralelos que te pueden tumbar, ¿no?
Entonces... Oh, yeah. Lo que puedo acordarme de cómo me siento cuando escalo el corazón muy acelerado y como, o sea, como un diálogo interno que va entre ya cállate y deja de pensar en las cosas de antes o después y, y, y ponte en el ahora y mucha, no sé, tal vez satisfacción, satisfacción es lo que más siento. ¡Tensión! ¡Ay, por fin! ¡Ay, qué bien! ¡Puta! Ya estaba temblando aquí.